ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവേസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ പ്രിവേസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അത് ന്യൂമറിക്കൽസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ടു മാറ്റിംഗ് സ്പെർ ഗിയർ ഹാവിംഗ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ടീത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദ പിനിയൻ റൊട്ടേസ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം സ്പീഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഗിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മാറ്റിംഗ് സ്കിയർ ഗിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പിനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് കുറഞ്ഞ ഗിയറിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ഗിയറിനെയാണ് നമ്മൾ പിനിയൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിനിയൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് മുപ്പത്തി ആറും അതേപോലെ ഗിയറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് നൂറ്റി എട്ടും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പിനിയൻ്റെ സ്പീഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിനിയൻ്റെ സ്പീഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം ആണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഗിയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തും അതേപോലെ സ്പീഡും നമ്മളെ റിലേഷൻ അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഇസിക്വൽ ടു ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ ഇസിക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇവിടെ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതായത് ഈ സ്പീഡും ഡയമീറ്ററും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡും നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഇസിക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിനിയൻ്റെ സ്പീഡാണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് അപ്പം കാരണം നോർമലി പിനിയൻ ആണ് ഡ്രൈവർ ആക്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൻ ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഗിയർ ഇസിക്വൽ ടു എൻ ടു ഇസിക്വൽ ടു എൻ വൺ ഇൻ ടു ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഓക്കെ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഗിയർ ആണ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പിനിയൻ ആണ് T1 വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പിനിയൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്താണ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഗിയറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും എൻ ടു ഇസിക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഗിയർ ഇസിക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് an ideal engine works on carnot cycle between the temperature 27 degrees celsius and 327 degrees celsius the efficiency of the engine is okay appa carnot cycle la alle carnot engine de efficiency namak ariyam the efficiency of carnot is equal to 1 minus lower temperature divided by higher temperature okay appa ibide sradhikkanda kaari nu parna temperature should be in kelvin aayirikanam okay i carnot cycle nu parna most ideal cycle aanu ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി തരുന്നത് ഈ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനെ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ ത്രൂ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വൺ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസിക്കൽ വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് Okay, again one of the uh, problem from the Carnot engine. In a Carnot engine, the temperature of the heat source is 927 degrees Celsius and uh, that of sink is temperature is 27 degrees Celsius. If it receives 1200 kilojoule, then the work done is. Okay, again Carnot engine is the ideal efficiency. First of all, let's look at the Carnot engine efficiency is 1 minus lower temperature divided by ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എങ്ങോട്ടാണോ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ ഹീറ്റ് നമ്മൾ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു